இந்தியாவின் மிக மிக பழமையான அரசியல் கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைமை பதவிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்கள் என்னை வாழ்த்தியது எனக்கு பெருத காஷ்மீரத்து சிங்கம் ஷேக் அப்துல்லாவின் மகன் பரூக் அப்துல்லா அவர்கள் வாழ்த்தியிருக்கிறார் இந்திய அரசியலை தவிர்க்க முடியாத முகங்களாக கோலோச்சிய முலாம் செய்யாதவனுடைய மகன் அகிலேஷ் அவர்களும் நல்ல பிரசாத் அவருடைய மகன் தேஜஸ்வி அவர்களும் இங்கு வந்திருப்பது எனக்கு மிக 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 மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது எனக்கு சீனியர்களும் ஜூனியர்களும் என்னை வாழ்த்து வந்திருக்கிறார்கள் இது எனது பிறந்த நாள் பொதுக்கூட்ட மேடையாக மட்டுமல்லாம இந்தியாவில் புதிய அரசியலுக்கான தொடக்க விழா மேடையாக அமைந்திருக்கிறது இதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது டியர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவரு யூ ஹாவ் ஆல்ரெடி கிவன் மை பர்த்டே பிரசன்ட் த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் ஐ கன்சிடர் ஒன் ஆஃப் த ரெசல்யூஷன் பாஸ் அட் த எயிட்டி பிப்த் plenary session of indian national congress to be the ideal birthday present aakavuravana sail thittathin adipadigile uramitha sindhane kondu arasiyal katchiyude serndu selbada thayar congress katchiyude theermanathai than enakku kidaitha sirandha pirannal parisaga naan solgire இன்றைய காலத்திற்கு மிக மிக தேவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதில் யார் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதை விட யார் ஆட்சி அமைத்துவிடக் கூடாது என்பதற்கான தேர்தல் அது ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை வகுப்புவாத பாசிசத்தால் பிளவுபடுத்தி ஒற்றைத்தன்மை சர்வாதி எதேச்சதிகார நாடாக மாற்ற நினைக்கக்கூடிய பாஜகவை அரசியல் ரீதியாக வீழ்த்தியாக வேண்டும் பாஜகவை இதற்கு அனைத்து கட்சிகளும் இதனையே ஒற்றை இலக்காக திட்டமிட்டு ஒன்று சேர வேண்டும் அந்த ஒற்றுமை உணர்வு வந்துவிட்டாலே வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று சொல்லிவிடலாம் மாநிலங்களுக்குள் இருக்கு அரசியல் வேறுபாட்டை வைத்து தேசிய அரசியலை தீர்மானித்தால் இழப்பு நமக்கு தான் என்பதை அனைத்து கட்சிகளும் உணர வேண்டும் இதனை காங்கிரஸ் உட்பட அனைத்து கட்சிகளுக்கு சேர்த்தே நான் சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் கடந்த நான்காண்டு காலமாக நடந்த அனைத்து தேர்தல்களும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு இந்த ஒற்றுமை என்ற அந்த அடிப்படை தான் இதனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு சேலம் பொதுக்கூட்டத்தில் அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்களை வைத்துக் கொண்டே நான் சொன்னேன் சாட்சி இருக்கிறார் அழகிரி அமர்ந்திருக்கிறார் தங்கபால் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டை போல ஒற்றுமையான கூட்டணிய அகில இந்திய முழுமைக்கு அமையுங்கள் என்று சொன்னேன் அரசியல் கட்சிகள் தங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை மறந்து விட்டு கொடுத்து பாஜகவுக்கு எதிராக ஒன்று சேர வேண்டும் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் அல்லாத கட்சிகளின் கூட்டணி என்று சில நாள் சொல்லப்படக்கூடிய வாதங்களையும் நிராகரிக்க வேண்டும் அது கரை சேராது தேர்தலுக்கு பிறகு கூட்டணி வைத்துக் கொள்கிறோம் என்று சொல்வதும் நடைமுறைக்கு சரியாக வராது ஆக பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஷுட் ரைஸ் அபவ் த டிஃபரன்சஸ் அண்ட் ஸ்டாண்ட் டுகெதர் ஆஸ் எ யூனிஃபைட் ஃபோர்ஸ் டு டிஃபிட் பிஜேபி இன் த அப்கமிங் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் டாக்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆர் பாயிண்ட்லெஸ் ஐ ஹம்லி ரிக்வஸ்ட் ஆல் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அப்போஸ் டு பிஜேபி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் Simple Electoral Arithmetic and Stand United. One of the aims of the Aims Marathu is to say that I am the only one who is 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 the only one.
மொத்தமே பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் மதுரை எய்ம்ஸுக்கு ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் இது எட்டு கோடி தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றும் காரியம் அல்லவா எட்டு கோடி மக்களுடைய பிரதிநிதிகளால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி அனுப்பிவைக்கப்பட்ட நீட் விளக்கு மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் ஒன்றிய அரசு நாட்களை கடத்த முடியுமானால் இவர்கள் தனிப்பட்ட ஸ்டாலினை அவமானப்படுத்துவதாக தமிழ்நாட்டு மக்களை அவமானப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சமஸ்கிருதத்துக்கு கோடி கோடியாக பண ஒதுக்குவாய் சங்க தமிழுக்கு வெறுங்கையை நீட்டுவாய் என்றால் அதனால் அவமானப்படுத்தப்படுவது யார் திருவள்ளுவரும் இளங்கோவடிகள் என்பதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் உணர்ந்து கொந்தளித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இவைகள் எல்லாம் அரசியல் கொள்கைகள் ஆன்லைன் ரமியை தடை செய்ய ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி அனுப்பினோம் அதற்கு கூட இங்கே ஆளுநராக இருப்பவர் ஒப்புதல் அளிக்கிறார் மகாபாரதத்தில் சூதாட்டம் இருக்கிறது என்று நினைத்து தடை செய்ய மறுக்கிறார்களா நான் கேட்கிறேன் பாஜக அல்லாத மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடுகள் இல்லை முறையாக நிதிகளை வழங்குவதில்ல ஜிஎஸ்டிக்கு பிறகு நிதி உரிமைகள் மாநிலங்களுக்கு இல்லவே இல்லை இழப்பீடுகளை உரிய காலத்தில் தருவதும் கிடையாது ஒன்றிய நிதி நிலைக்கிற தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த பெரிய திட்டங்களும் கிடையாது இப்படி எதிர்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களோடு நிர்வாக யுத்தம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது பாஜக இவருடைய நீண்ட நாள் திட்டங்களை புரிந்து கொண்டு அதனுடன் கொள்கை யுத்தம் தொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அதில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு தான் நடைபெற இருக்கின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் களம் அந்த களத்தை நோக்கிய பயணத்திற்கு போர் வியூகங்கள் வகுக்கக்கூடிய பாசறை கூட்டமாக எனது பிறந்த நாள் பொதுக்கூட்டம் அமைந்திருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது வருகை தந்துள்ள அகில இந்திய தலைவர்கள் இந்த தகவல்களை டெல்லிக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் இந்திய துறைக்கண்ட முழுமைக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் ஒற்றுமையை வலியுறுத்துங்கள் வெற்றிக்கு அடித்தளமிடுங்கள் இப்போதே விதைப்போம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் என்பது அகில இந்திய அரசியலுக்கு அறுவடை காலமாக அமையட்டும் பிஜேபி இஸ் வேஜிங் எவார் against the states governed by its opposition parties the 2024 general election is an opportunity to win our ideological battle